పదవ ఆజ్ఞను గైకొనడం and we want to continue in this program looking at the difference between being religious and being spiritual as we did in our last three programs mana gatha moodu karyakramallo chesinatlu ee karyakramamlo kuda mata shakti kaligi unataniki aatmanusaranga untaniki madhya unna teda nu chuddamu look at it in a little more depth so that we can be clear in our own minds on this very important matter ee mukhyamaina vishayam gurchi మన మనసుల్లో స్పష్టంగా ఉండటానికి దాని మరికొంచెం లోతుగా చూద్దాము మనలో అనేక మందికి ఎక్కువ మందికి దేవుడు మోసేకిచ్చిన పది ఆజ్ఞలు తెలుసని నేను అనుకుంటాను మీకు వాటిలో అన్నీ తెలియకపోవచ్చు కానీ వాటిని తెలుసుకోవడం మంచిది బట్ ఐ వాంట్ పాయింట్ అవుట్ సంథింగ్ టు యూ in those 10 commandments which you may not have noticed up until now kani aa padi agnalalo meeru bahusha ippadi varaku gamaninchina oka vishayanni meeku choopinchal anukuntunnanu and as we understand that we will see a little bit of the reason why god gave the law even though he knew that the law could never lead anyone to becoming spiritual or to live a godly life manam dani grahinchinappudu ధర్మశాస్త్రం ఎవరిని ఆత్మానుసారులుగా కానీ భక్తి పరులుగా కానీ చేయలేదని దేవుడికి తెలిసినప్పటికీ ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎందుకు ఇచ్చాడన్న విషయాన్ని మనం కొంతవరకు గ్రహించవచ్చు చెప్పాలంటే హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మీరు ఆ అధ్యాయాన్ని చదివితే పాత నిబంధన లోపం కలదని మీరు చాలా తేటగా చూడగలరు that's the word used in hebrews 8 hebrew class in patrika 8th adhyayam lo lopamu ane mata vaadabadinadi the old covenant the law was faulty paatani bandhana dharma shastramu lopam kaladi did god give something faulty devudu lopam unna danni ichchada did he make a mistake he certainly didn't aina tappu chesada aina kachithanga cheyaledu he knows the end from the beginning aynaku samasthamu aadi nunde telusu he gave it with a purpose for our help for us to see our need aina manaku sahaya pattaniki manam mana avasaratanu choodagalatanki uddeshinchi danni ichchadu the law was given to expose sin paapanni battabayalu cheyataniki dharma shastram evabadindi and we could also say the law was given for god to test man to see how many people would be satisfied with an external righteousness that brought the honor of men manushula ganatanu techche bahya sambandhamaina neetito entha mandi trupti padtarani devudu manushini parikshinchadaniki dharma shastram evabadindani kuda manam cheppachu and how many would seek god for that inner purity which alone pleases god devunni santoshi pette aa antaranga pavitrata koraku entha mandi devunni vetukutaru you remember when jesus was speaking to the pharisees he told them మీకు గుర్తుందా యేసు పరిశీలతో మాట్లాడినప్పుడు ఇలా చెప్పాడు యూ ఆర్ పీపుల్ హూ జస్ట్ క్లీన్ ది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కప్ బట్ గాడ్ సీస్ యువర్ హార్ట్స్ మీరు గిన్నెను కేవలం వెలుపట శుద్ధి చేస్తారు కానీ దేవుడు మీ హృదయాలను చూస్తున్నాడు అండ్ హీ వాంట్స్ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద కప్ క్లీన్ ఆయన గిన్నె లోపల శుభ్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు యువర్ పీపుల్ హూ డూ ఆల్ ద రైట్ థింగ్స్ ఎక్స్టర్నలీ సో దట్ పీపుల్ ఆర్ ఇంప్రెస్డ్ బట్ గాడ్ sees deep within manushulu mechukone tattlu meeru baitaku anni manchi panlu chestunnaru kaani devudu lothuga chustunnadu and he is looking for inner purity of motive aina antaranga uddeshamlo parishuddhata koraku chustunnadu we can say that the pharisees were like adam covered with fig leaves pariseyulu aadam valle anjuru paakulato kappabadi unnarani manam cheppochu and there's a curse upon it and that's why you find that Jesus was in constant conflict with the Pharisees think about that kani dani pai shaapam undi andu chetane yesu prabhu pariseyulato eppudu garshana pattani meeru chustaru dani gurchi aalochinchandi the pharisees who kept the letter of the law down to the last detail whose doctrines were so correct that we read in matthew 23 verses 2 and 3 that jesus told even his disciples to follow the teaching of the pharisees ఈ పరిచయులు అక్షరానుసారంగా ధర్మశాస్త్రంలో ప్రతి ఆజ్ఞను గైకొన్నారు 
వారి సిద్ధాంతాలు ఎంత సరైనవంటే యేసు మత్తయస వార్త ఇరవై మూడు అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాల్లో తన శిష్యులతో పరిసేయుల బోధను అనుసరించమని చెప్పాడు మీరు దాన్ని గమనించారా In Matthew 23 verse 2 and 3 Jesus told his disciples to follow the teaching of the Pharisees he said because whatever they say is right Matthew 23 ajayamu 2 3 vachanallo pariseyalu cheppe evanni sariyeneve kabatti Yesu thana shishyulato vaari bodhanalanu anusarinchamani cheppadu The only thing he said is don't do like they do Aina cheppina oka vishayam entante vaaru chesinattlu meer cheyyoddu Don't follow their example in your life మీ జీవితంలో వారి మాదిరిని మీరు అనుసరించవద్దు బికాస్ దే టీచ్ థింగ్స్ అండ్ దే డోంట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఎందుకంటే వారు పాటించిన వాటిని వారు బోధిస్తారు సో దేర్ వాస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ ది డాక్టరింగ్ ఆఫ్ ది ఫారిసీస్ కాబట్టి పరిశేల సిద్ధాంతాల్లో తప్పులేమీ లేవు దేర్ వాస్ అనదర్ గ్రూప్ ఇన్ జీసస్ టైం హూ ఆర్ కాల్డ్ ది సాడ్యూసీస్ యేసు ప్రభు కాలంలో సద్దుకైలు అనే మరొక గుంపు ఉండేది దే హాడ్ రాంగ్ డాక్టరింగ్స్ వారికి తప్పు సిద్ధాంతాలు ఉండేవి and jesus never told his disciples to follow their teaching because they didn't believe in angels or spirits or in a resurrection yesu prabhu tana shishyulato vari bodhanu ante aa saddukayala bodhanu anusarinchamani eppudu cheppaledu endukante vaaru dootalanu aatmalanu leka punaruddhanamunu nammaledu in fact they were very earthly minded nijaniki vaaru chaala bhooloka sambandhamaina manasugala vaaru they didn't think much about a future life at all వారు మరణాంతర జీవితం గురించి అసలు ఆలోచించలేదు వారి సిద్ధాంతాలు తప్పైనవి కానీ పరిశైలు అలాంటి వారు కారు పరిశైలు సిద్ధాంతములు సరి అయినవి ఒక వ్యక్తి సరైన సిద్ధాంతాలనే కలిగి ఉండొచ్చు అతని సిద్ధాంతాలు పూర్తిగా సనాతనమైనవే కావచ్చు కానీ అతడు మతానుసారుడై ఉండొచ్చు అతడు కేవలం బయట ఉన్న దాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉండొచ్చు పది ఆజ్ఞలు గురించి ఆలోచించండి వేరే దేవుడు నీకు ఉండకూడదు నువ్వు విగ్రహాలను చేయకూడదు నువ్వు నా నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరింపకూడదు నువ్వు విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించాలి నువ్వు నరహత్య చేయకూడదు నువ్వు వ్యభిచారం చేయకూడదు నువ్వు దొంగతనం చేయకూడదు నువ్వు అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పకూడదు అని దేవుడు చెప్పాడు పది ఆజ్ఞలలో ఇవి తొమ్మిది ఏ వ్యక్తి అయినా పరిశుద్ధాత్మ సహాయం లేకుండా ఆ తొమ్మిది ఆజ్ఞలు పాటించడం సాధ్యమే దానికి రుజువు ఏంటంటే పాత నిబంధనలో అనేక మంది పరిశుద్ధాత్మ సహాయం లేకుండా ఆ తొమ్మిది ఆజ్ఞలను గాయకొన్నారు పాత నిబంధన కాలంలో వారు పరిశుద్ధాత్మను కలిగి లేరు అయినా కూడా అపోస్తుల కార్యము ఇరవై మూడో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినంలో పౌలు నేను బాల్యం నుండి నేటి వరకు మంచి మనస్సాక్షి గలవాడినై దేవుని ఎదుట జీవించాను అని చెప్పాడు యేసు ఈ ఆజ్ఞలను గూర్చి యవనస్థుడైన ధనిక అధికారితో చెప్పినప్పుడు నేను వీటన్నిటినీ నా బాల్యం నుండి గైకొన్నానని అతడు చెప్పాడు ఇట్ వాస్ పాసిబుల్ ఫర్ అ గాడ్ ఫియరింగ్ పర్సన్ టు కీప్ ఆల్ దీస్ కమాండ్మెంట్స్ వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ జస్ట్ బై his own strength daiva bayam gala oka vyakti parishuddhaatma sahayam lekunda tana santa shakti tho ee aagnal annitini gaikonadam sadhyame it's possible for any man of any religion to keep these nine commandments without any help from god ye matamulo unna ye vyakti kaina devuni sahayam lekunda ee tommidi aagnalnu gaikonadam sadhyame because 
man has a certain strength to lead an externally moral life endukante baitaku naitikamaina jeevithanni jeevinche shakti manushiki undi and if you don't lead an externally moral life nobody is going to accept your religion meeru baitaku naitikanga narchukokapothe evaru mee matanni angeekarincharu people expect religious people at least to be moral externally mata anusarulaina vyaktulu kanisam baitaku naitikanga undalani prajalu aashistharu but when it came to the 10th commandment kaani padava aagnaku vache sarki the 10th commandment did not deal with externals adi baita vaatiki sambandhinchinadi kaadu it dealt with something inward adi antarangaaniki sambandhinchinadi the commandment was you shall not lust ఆ ఆజ్ఞ ఏమిటంటే నువ్వు ఆశించకూడదు ఆర్ కవిట్ లేక అపేక్షించకూడదు ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ డిజైర్ లేక కోరుకోకూడదు అన్నది ఆల్ దీస్ త్రీ వర్డ్స్ మీన్ ద సేమ్ ఈ మాటలకు అర్థము ఒకటే అన్ఫార్చునెట్లీ లస్ట్ హస్ గాట్ ఎ ఈవిల్ కనటేషన్ ఇన్ పీపుల్స్ మైండ్స్ దురదృష్టవశాత్తు అపేక్షించుట అనే మాటకు ప్రజల మనసుల్లో తప్పుడు అభిప్రాయం ఉంది బట్ ఆల్ ఇట్ మీన్స్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ దాని అర్థం ఏంటంటే బలమైన కోరిక అని లైక్ ఇట్ సేస్ ఇన్ గెలేషియన్స్ 5:17 ద హోలీ స్పిరిట్ లస్ట్స్ అగైన్స్ట్ ద ఫ్లెష్ గలతీలు క్రాసిన పత్రిక 5:17 లో ఉన్నట్లు పరిశుద్ధ ఆత్మ శరీరమునకు విరోధంగా అపేక్షించును వాట్ డస్ దట్ మీన్ ద హోలీ స్పిరిట్ డజంట్ డు ఎనీ ఈవిల్ దాని అర్థం ఏంటి పరిశుద్ధ ఆత్మడు ఏ తప్పు చేయడు ఇట్స్ he is got a strong desire against the flesh aina shariram ku virodhanga balamaina korikanu kaligi untadu and the flesh has got a strong desire against the holy spirit shariramu parishuddhaatmaku virodhanga balamaina korika kaligi untundi is the same word used in exodus 20 verse 17 adhe maata nirgama kaandamu 20 adhyayamu 17 vachanalo vaadabadindi the 10th commandment you shall not covet your neighbor's house or your neighbor's wife padava agna nuvu ni poruguvani intini leka ni poruguvani baryanu aasimpakodadu which means the same as you shall not lust for your neighbor's house or lust for your neighbor's wife dani artham nuvu ni poruguvani intini leka ni poruguvani baryanu apekshimpakodadu or which means the same as you shall not have a strong desire for your neighbor's house and you shall not have a strong desire for your neighbor's wife dani ardhamu nuvu ni poruguvani intini leka ni poruguvani baryanu balanga korukokodadu ee moodu okate or you shall not have a strong desire to get your neighbor's servant leka ni poruguvani pani manchini balanga korukokodadu and wish that that servant who works in your neighbor's house could be your servant because maybe she is such a faithful servant leka ame ento namakamaina pani manchainandana ఆమె నీ పొరుగువాని ఇంటిని విడిచిపెట్టి నీ ఇంట్లో పని చేయాలని కోరుకోకూడదు యు షల్ నాట్ డిజైర్ యువర్ నేబర్స్ బిజినెస్ ఆర్ హిస్ డాంకీ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఇస్ యువర్ నేబర్ నీ పొరుగువాని వ్యాపారమును లేక అతని గాడిదను లేక అతనికి చెందిన దేనినైనను నువ్వు కోరుకోకూడదు ద 10th commandment was inward and there was no way by which anybody could find out whether you had kept it or not ఈ పదవ ఆజ్ఞ అంతరంగానికి సంబంధించినది గనుక నువ్వు దాన్ని గైకొన్నావో లేదో ఎవరూ చెప్పలేరు ఇట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ అది అసాధ్యము నా పాల్ వాజ్ అ పర్సన్ హూ వాజ్ వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్ అయితే పౌలు చాలా యదార్థవంతమైన వ్యక్తి అండ్ ఈ టెల్స్ us in Philippians in chapter 3 that according to the righteousness which is in the law Philippians 3 verse 6 he was blameless Philippians కురాసిన పత్రిక 3 6 లో ధర్మ శాస్త్రం వలన నీతి విషయంలో అనిందుడనై ఉన్నానని చెప్పాడు he had kept the law blamelessly atadu ninda rahithudai dharma shastranni paatinchadu what does it mean dani ardham enti does it mean he kept all 10 commandments he certainly didn't atadu padagnal annitini gaikonnada kachithanga kaadu he kept only 9 atadu 9 agnalane gaikonnadu but that's all that was required kaani avasaram ayindi ante nobody could keep the 10th commandment evaru padava agnanu gaikonalekapoyaru nobody could say i have never lusted after anything yavaru kuda ninnu denni apekshinchaledu ani cheppalekapoyaru i have never lusted after my neighbor's wife or my neighbor's daughter nenu na poruguvani baryanu leka na poruguvani kumartanu eppudu apekshinchaledu and remember 
Every woman in the world is either your neighbor's wife or your neighbor's daughter. Everyone in the world. Lokonglo unna prati stri mi purugwani bariya leka mi purugwani kumarte ani gurtpetu kondi. Lokonglo unna prati stri. And you've never desired what belongs to somebody else. There's not a soul in the world who can say that. Not even the Apostle Paul. నేను ఇతరులకు చెందిన దాన్ని ఎప్పుడూ కోరుకోలేదు అని లోకంలో ఒక్కరు కూడా చెప్పలేరు అపోసులైన పౌలు కూడా చెప్పలేకపోయాడు దాన్ని అతడు చాలా యథార్థంగా రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయంలో కాబట్టి ఏ మందుము ధర్మశాస్త్రం పాపమాయన అని చెప్పినప్పుడు ఆ మాటను మనతో చెప్పాడు may it never be he says i would not have known sin except for the law atlanaradu dharma shastram valne kaani paapa managa ettido naaku teliyakapovunu ani cheppina tarvata and then he mentions the 10th commandment not the first nine because he had kept the first nine atadu modati tumdi aagnalanu kaaka padava aagnanu perkonnadu endukante atadu modati tumidi aagnalanu gai konnadu he says when it came to the 10th commandment Romans 7:7 which said you shall not covet or you shall not lust you shall not have a strong desire for anything that's your neighbors kani roma 7 7 lo padava aagna cheppina nuvu aasimpakodadu nuvu apekshinchakodadu nee puruvaniki chendina deeni korakunu nuvu balamaina korika kaligi undakodadu ane vishayam vache sariki he says i discovered verse 8 every type of lusting in my heart సకల విధమైన దురాశలను నేను నా హృదయంలో కనుగొన్నాను అని ఎందో వచనంలో చెప్పాడు హీ వాజ్ ఆనెస్ట్ అతడు యదార్థవంతుడు అండ్ ఐ థాట్ ఐ వాజ్ ప్లీజింగ్ టు గాడ్ టిల్ దిస్ కమాండ్మెంట్ షోడ్ మీ ద కరప్షన్ ఆఫ్ సిన్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఉన్న పాపం యొక్క భ్రష్టత్వాన్ని ఈ ఆజ్ఞ నాకు చూపించే వరకు నేను దేవునికి ఇష్టునిగా ఉన్నానని నేను అనుకున్నాను and i saw i was dead spiritually in god's eyes because i found every kind of lusting he says in verse 8 every kind of coveting every kind of strong desire nalo pratividamaina aapekshanu pratividamaina aasanu pratividamaina balamaina korikanu nenu kanagunnanu kabatti nenu devulu drushtilo mrutudunnani cheppadu why did god give such a commandment if he knew that nobody could keep it without the help of the holy spirit parishuddhaatma yokka sahayam lekunda evaro danni gaikonaleyarani ayanaku telisinappatiki devudu atavanti aagnanu enduku ichchadu now here's the answer ide samadhanam god gave it to see how many people would be honest in admitting that they had come short in this area ee vishayamlo తాము తప్పిపోయామని యథార్థంగా ఒప్పుకునే వ్యక్తులు ఎంత మంది ఉంటారో అని చూడటానికే దేవుడు ఆజ్ఞను ఇచ్చాడు స్నేహితులారా ఆత్మానుసారంగా ఉండటానికి మొదటి మెట్టు యథార్థంగా నిజాయితీగా ఉండటమని మీకు తెలుసా దేవుడు మిమ్మును మొదట పరిశుద్ధంగా ఉండమని అడగడు మనలో ఎవరూ కూడా ఆయనలాగా పరిశుద్ధంగా ఉండలేరు ఈ డస్ నాట్ ఆస్క్ ఈవెన్ టు బి లవింగ్ ఆర్ హంబుల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బికాజ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ టేక్ టైం మనం ప్రేమ కలిగి దీనులుగా లేక ఏ విధంగానైనా ఉండమని కూడా ఆయన మనలను అడగడు ఎందుకంటే వీటన్నిటికీ సమయం పడుతుంది బట్ దస్ వన్ థింగ్ యు కెన్ బి టుడే అండ్ దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు ట్రూ స్పిరిచువాలిటీ కానీ మీరు ఈ రోజు ఒక విధంగా ఉండొచ్చు నిజమైన ఆత్మానుసారతకు అదే మొదటి మెట్టు అది యథార్థంగా ఉండటం పౌలు యథార్థంగా ఉన్నాడు ప్రతి విధమైన దురాశను నా హృదయంలో నేను కనుగోవడం నిజమే నేనొక పాపిని నేనెంత పాపినంటే నేను మరణించి ఉన్నప్పుడు నేను జీవిస్తున్నాను అని అనుకున్నాను నేను పాపంలో మరణించి ఉన్నాను అని చెప్పాడు ఒక 
because he discovered every type of lusting in his heart bahya sambandhamaina prati okka aagnanu gaikonna vyakti tana hrudayamulo prati vidhamaina durasana chusinanduku paapamulo poorthiga maraninchi unnanani oppukunnadu how do you find it in your heart mee hrudayamulo ela undani meer anukuntunnaru you just got to be honest meeru yadarthanga undali and if you are honest god will lead you further meer ala unte devudu memmunu munduku nadipistadu and if you are dishonest and you pretend that you don't have any such desires and you're sort of clean and upright like the pharisees pretended meeru yadarthanga lekonda atvanti korikale emi levani meeru parishuddhanga neetiga unnarani parisayulu natinchinattu natiste then jesus will say to you sarcastically like he said to the pharisees i did not come for you righteous people i came for the sinners yesu pariseyulu tho cheppinattu nenu neeti mantulu koraku raaledu kaani paapulu korake vachanu ani meetho kuda vyangyanga cheptadu i came to call sinners to repentance maaru manasu pondatanikai nenu paapulanu pilovu vachitini and he will pass by you altogether aina ninnu daati vellipothadu and you will miss the lord completely like the pharisees missed him pariseyulu aynanu pogottukunnatte meeru kuda aynanu poorthiga kolipothar why did they miss the lord vaaru prabhu nu enduku pogottukunnaru why did the lord leave them alone prabhu varni enduku vichi pettadu he says you people are healthy he says i came for sick people only sick people need a doctor why do you healthy people need me meeru aarogyavantulu nenu rogulu koraku vachanu రోగులకు మాత్రమే వైద్యుడు అవసరం ఆరోగ్యం ఉన్న మీకు నా అవసరం ఏముంది అని వారితో చెప్పాడు వారు ఆరోగ్యవంతులని మీరు అనుకుంటున్నారా ఏమాత్రం కాదు ఆ పరిసేలు ఇజ్రాయేలు దేశంలో అతి గొప్ప రోగులు అయితే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని యేసు ఎందుకు చెప్పాడు ఆయన వ్యంగ్యంగా మాట్లాడాడు he was trying to show them their hypocrisy vaari vesha dharananu vaariki choopinchalani aina prayatninchadu and he was showing them that he would not go to help those who were not honest yadardhanga leni vaariki sahaya pattaniki aina veladani aina vaariki choopinchadu do you see how easy it is to come to the lord prabhu yaddu kravadam ento telika you just got to be honest about the sin in your heart chudandi meeru kevalam mee hrudayamlo unna paapanni gurinchi యథార్థంగా ఉండాలి అండ్ సే లార్డ్ దిస్ ఎవరీ టైప్ ఆఫ్ లస్టింగ్ ప్రతి విధమైన దురాశ ఉంది ప్రభువా అని చెప్పండి అండ్ బికాస్ పాల్ వాస్ ఆనెస్ట్ యు నో వాట్ హ్యాపెన్ పౌలు యథార్థంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసా హి డిస్కవర్డ్ హౌ ద హోలీ స్పిరిట్స్ పవర్ కుడ్ హెల్ప్ హిమ్ కీప్ ఈవెన్ ద 10th కమాండ్మెంట్ అతడు 10వ ఆజ్ఞను కూడా గైకొనడానికి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అతనికి ఏ విధంగా సహాయపడగలదో అతడు కనుగొన్నాడు how the holy spirit's power could deliver him from lusting within his heart tana hrudayamlo apekshinchukunda parishuddhaatma shakti atanni ela vidipinchagaladu the blood of jesus would cleanse his past failure yesu yokka raktamu atani gatha otamalannu turchi vestundi and the holy spirit's power would set him free parishuddhaatma shakti atanni vidipistundi he says in romans 8:2 the law of the spirit has set me free from the law of sin and death atma yokka niyamamu paapa maranamula niyamamu nundi nanu vidipinchindani atadu roma 8 2 lo cheppadu do you want that experience meeku aa anubhavam kavala do you want to come into a life where the law of the spirit sets you free from this slavery to lust in your heart mee hrudayamlo unna durasaku బానిసత్వం నుండి ఆత్మ యొక్క నియమము మిమ్మల్ని విడిపించే జీవితంలోకి ప్రవేశించాలనుకుంటున్నారా బి ఆనెస్ట్ అయితే యథార్థంగా ఉండండి టెల్ ద లార్డ్ దట్ యువ్ కమ్ షార్ట్ దట్ యువ్ ఫెయిల్ దట్ యువ్ సిండ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ మీరు తప్పిపోయారని మీరు ఓడిపోయారని మీ హృదయంలో మీరు పాపం చేశారని ప్రభుతో చెప్పండి ఆస్క్ హిమ్ టు ఫర్గివ్ యు అండ్ క్లెన్స్ యు ఇన్ హిస్ బ్లడ్ మిమ్మల్ని క్షమించి ఆయన రక్తంలో మిమ్మల్ని పవిత్రపరచమని ఆయనను అడగండి and say lord i never want to be dishonest again prabhu inkeppudu nenu kapadanga undal anukodam ledu ani cheppandi ask him to fill you with his holy spirit and give you power with him aina parishuddha atmatho mimmunu nimpi mee antarangamulo shaktini immani aynanu adagandi and you can be pure appudu meeru pavitranga undagalaru